नमस्कार यूट्यूब चैनल आवर ट्रावल स्टोरिज एंड मोड़े सबाई के स्वागत आज हम क्लस इलेवन फिजिक्स भेक्टर पार्टार सम्पर्क पढ़ब ये हमारे सेकेंड पार्ट भेक्टर चैप्टारे फार्स्ट पार्टा जरा देखो नहीं तरह डेस्क्रिपन बक्स लिंके थे देखे नियो से लिंक दिए दीजिए फार्स्ट पार्टे हमें भेक्टर लब्धि रेजल्ट निर्णय कर त्रिभुज सूत्र परवर्ती अंश थे शुरू करब एखे पार्टे जेटा नहीं आलोचना करब से हे भेक्टर जुगे सामान सूत्र और इस सहाज्य दोटो भेक्टर लब्धिर मान निर्णय और दिक निर्णय करते हैं ये जिनटाई आगे त्रिभुज सूत्र सहाजे कर एक ही रकम भाव प्राय आगे सूत्र बला जापर एर प्रमाण करब तई सामान सूत्र बोलते जदि को सामान के आगे एक सामान के लिए नहीं ये सूत्र अनुसार बोलते जो ये सामान एर दो सन्निहित बाहू सन्निहित मान पशापाशी दो बाहू जदि दो भेक्टर मान और दिक के सूचित करेंगे एट एक ए भेक्टर एवं ये एक भेक्टर ओ एटा ए भेक्टर के बोझा और ओ सीटा बी भेक्टर के बोझा दोटो भेक्टर मान और दिक के सन्निहित बाहू दुटो बोझा ये जो संजोगस्थल दो भेक्टर छेद बिंदु अर्थात ओ से अंकित सामान कर्णटी कर्ण अंकन कर ली कर्णटी दो भेक्टर तरह लब्धि मान के प्रकाश कर लब्धि जो सी है अर्थात जो कर सी भेक्टर पा जाए ओबिटाई सी के रिप्रेजेंट कर बोझा एटाई हल भेक्टर जगह सामान सूत्र एट प्रमाण करार्जन करब कि ओ एर जेटा रही है अर्थात ए भेक्टर तक एक एक्सटेंड कर वर्धित करब ए बी थे एर पर लम्ब अंकन करब बीटा हे लम्ब ए नाइनटी डिग्री और ए और बर मध्य कौन जो आलफा हो थीटा थे जा खुशी हमें एखे थीटा धरती थीटा देखते हूबहू त्रिभुज सूत्र छवि तरह मत प्रमाण ठीक त्रिभुज सूत्र प्रमाण कर प्रमाण टाइम एखे करते अर्थात त्रिभुज सूत्र प्रमाण कर देखे ने एकदम एरक ही नाम देवा से प्रमाण टाइम एखे अर्थात हमें क्योंकि सामान सूत्र के प्रमाण कर ल्रिभुज सूत्र प्रमाण करा तुम्हारा त्रिभुज सूत्र जो प्रमाण आज देखे नियो सेम प्रमाण एक ही प्रमाण वही प्रमाण एक ही नाम को पार्थक्य है ना सेटाई एखे यूज कर देवे नेक्स्ट टपिके चले जाक्सट टपिकट आलोचना करब से हे बहुबू सूत्र त्रिभुज भेक्टर जुगे बहुबू सूत्र तो यह कोश्चन जो आक्टर जुगे बहुबू सूत्र लेख ए देखा जो से त्रिभुज सूत्र सम्प्रसारित रूप अर्थात बहुबू सूत्र आस त्रिभुज सूत्र दिए जो प्रमाण कर देखा है फार्ष्ट बहुबू सूत्र की से बला जा तो यह सूत्रे बे एक भेक्टर एदिक के क्रमानुसारे परपर है बी एक भेक्टर तपर सी एक भेक्टर यह डी एक भेक्टर परपर कतगुलो बाहू के बहुज कत बाहू के परपर कतगो भेक्टर द्वारा चिन्हित कर मान और दिक द्वारा तेल शेष जो बाहूटा विपरीत क्रमे ना उल्टो दिक्कत यम घुटो तो उल्टो दिक्कत के बाहू नब शेष जो बाहूटा लब्धि के प्रकाश कर त्रिभुज सूत्र प्रमाण करते प्रमाण करार्जन कतगो भेक्टर के एक नहीं आगे मूल भेक्टर गो भेक्टर बी भेक्टर सी भेक्टर भेक्टर गो आका था जैसे देखे देखे आंकब बहुबूज मत रूप देव फार्ष्ट बाहूटा ए भेक्टर लब्धि के प्रकाश कर 
এটা আমি কিন্তু ত্রিভুজসূত্রের সাহায্যে এ আর বি কে যোগ করলাম এইবার থাকলো সি সি ভেক্টর এখানে হতো এখানে ছিল সেটাকে আমি প্যারালাল সরিয়ে নিয়ে আসি এই যে তাহলে আমার ওবিটা কি কেউ কোন ভেক্টরকে প্রকাশ করছে এ প্লাস বি ভেক্টরকে প্রকাশ করছে আর এটা হচ্ছে আমার সি ভেক্টর তাহলে এখানে একটা ত্রিভুজ কিন্তু আমরা অঙ্কন করতে পারি ও বি এখান থেকে এদিকে গেছে সি বিন্দু নাম দিয়ে এটাকে এই যে বাহুটা পেলাম এইটা কিন্তু আমার ও সি বাহু এইটা কিন্তু আমার এ বি এ প্লাস বি প্লাস সি ভেক্টর এই দুটো ভেক্টর লুব্ধি হিসেবে বোঝাবে অর্থাৎ এই যে আমি বহুভুজটা অঙ্কন করলাম এই যে একটা বহুভুজ তার পরপর যে বাহুগুলো ক্রমান্বয়ে যে বাহুগুলো দ্বারা বাহুগুলোকে যে ভেক্টরগুলো দ্বারা বোঝানো হয়েছে সেটা হলো এ বি এবং সি এবং বিপরীত ক্রমে যে বাহুটা নেওয়া হয়েছে অর্থাৎ ও সি বাহু সেটা কিন্তু এই তিনটে লোভ থেকে প্রকাশ করছে সেটা কিন্তু আমি এখানে দেখিয়ে দিলাম এবং এটা কিন্তু আমি প্রমাণ করেছি ত্রিভুজ সূত্রের সাহায্যে এটাও এই যে এটাও দেখেছি ত্রিভুজ সূত্রের সাহায্যে এটাও দেখেছি ত্রিভুজ সূত্রের সাহায্যে কারণ আমরা বলতেই পারি যে আমরা যে বহুভুজ সূত্রটা আসলে একটা ত্রিভুজ সূত্রের সম্প্রসারিত রূপ এরপর নেক্সট যে টপিকটা থাকবে সেটা হচ্ছে আমার ভেক্টর বিভাজন এখান থেকে কোশ্চেন যেটা আসে সেটা হচ্ছে ভেক্টর বিভাজন কাকে বলে বিভাজন মানে অর্থাৎ বিভাজন কথা অর্থ হচ্ছে ভেঙে দেওয়া আমরা আগে যেটা শিখেছিলাম সেটা হচ্ছে ভেক্টরের লোভ দিই বা যোগ করা ঠিক তার উল্টো প্রসেস হচ্ছে এখানে ভেক্টর বিভাজন এখানে আমরা ভেক্টরকে একটা ভেক্টরকে একটা আর ভেক্টর একে এমন দুই বা ততধিক অংশে বিভক্ত করবো আমি এখানে দুটো অংশে ভাঙি যদি একটা এদিকে একটা এদিকে এমন দুটো অংশে ভাঙবো এদিকে আর এদিকে একটা ধরি ও এ একটা ধরি ও বি ও এ আর ও বির দিকে এমন দুটো অংশে এই আর ভেক্টরকে ভাঙবো যেন এই দুটো অংশের যোগ ফল আবার এই ভেক্টরটাই হয় অর্থাৎ তার উপাংশ দুটোকে যুক্ত করলে যেন আবার আগের ভেক্টরটা বা মূল ভেক্টরটা ফেরত পাই এরপর আমাদের যে বিষয়টা সম্পর্কে পড়তে হবে সেটা হচ্ছে এইটারই প্রমাণ অর্থাৎ যে কোনো একটা ভেক্টরকে আমরা দুটো অংশে বিভক্ত করে সেই উপাংশ দুটো বের করব আমাকে এখানে বলে দিচ্ছে আর ভেক্টরকে আলফা ও বিটা কোণে রাখা দুটি রেখা পরপর বিভাজিত করতে তাহলে আমরা এই ছবিটাকে এঁকে ফেলি এই হচ্ছে আমার আর ভেক্টর একে আমি দুটো অংশে ভাঙবো একটা এদিক একটা এদিক একটা হচ্ছে আমার ও এ অং ও এ দিক বরাবর একটা হচ্ছে ও বি দিক বরাবর একটা একদিকে কোন করেছে আলফা একদিকে বিটা কোন তাহলে ধরে নিয়ে এটাকে আলফা কোন করেছে এদিকটা আর এদিকটা করেছে হচ্ছে বিটা কোন তাহলে আর ভেক্টরটা ও এর সাথে আলফা কোন করেছে ও বির সাথে বিটা কোন করেছে এবং আর ভেক্টরকে এই ও এ আর ও বি বরাবর ভাঙতে হবে দুটো উপাংশে ভাঙতে হবে আমাকে তাহলে আমি একটা কাজ করি এখানে এর সঙ্গে সমান্তরাল করে একটা দাগ টেনে নিই তাহলে এই দুটো সমান্তরাল এবং এই যে ও নাম যে একটা সি ও সি যে রেখাটা সেটা কিন্তু এই সরল রেখা দুটোকে ছেদ করেছে তাহলে বলতেই পারি এটা বিটা হবে এটাও বিটা হবে একান্ত ত্রিভুজে তিনটে কোনো সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি তাহলে দুটো কোন যদি আলফা প্লাস একটা আলফা একটা বিটা হয় তাহলে তৃতীয় কোনটা নিশ্চয়ই এই কোনটা কত হবে একশো আশি থেকে অপর দুটো কোণের যোগফল যোগ করি আমি তৃতীয় কোনটা পেয়ে যাবো কারণ যেহেতু তিনটে কোণের যোগফল একশো আশি ডিগ্রি হতে হবে নাম দিয়ে একটা এখানে ডি নাম দিলাম এটা এই ভাবটা এদিকে একটা এই দাগের সমান্তরাল করে একটা দাগটা নেই এখানে নাম দিয়ে এটাকে ই এইবার আমাকে ও এ আর ওই এ দুটো বার করতে হবে ওই আর ডি সি বা সি ডি এই দুটো অংশ কিন্তু সমান যেহেতু সমান্তরাল কে টানা এবং ফলে এই দুটো ছেদ অংশ কিন্তু সমান হবে এবার আমাকে এই ত্রিভুজটা নিতে হবে ট্রায়াঙ্গেল ও ডি সি এই ত্রিভুজের জন্য আমরা যদি ত্রিকোণমিতির সূত্র ইউজ করি তাহলে ত্রিকোণমিতির একটা সূত্র আছে যে যে কোনো ত্রিভুজের একটা ত্রিভুজে যে কোনো বাহু এবং তার অপোজিট কোণের সাইন এর অনুপাত সর্বদা ধ্রুবক হবে আমরা সেটা ইউজ করছি এই যে এমন বাহুটা সিডি সিডি বাহু আর তার অপোজিটে কোন হচ্ছে আলফা এই ত্রিভুজের জন্য কিন্তু ও ডি সি সিডি বাহু আর তার অপোজিটে কোন হচ্ছে আলফা ফলে বাহু বাই অপোজিটের কোণের সাইন এই এইটা ঠিক তার কোনটার ক্ষেত্রে সমান হবে ও ডি বাহু সবাই তো ধ্রুবক তাহলে সবাই সমান হবে এক্ষেত্রে ও ডি বাহু বাই অপোজিট কোণকে বিটা তার সাইন নেব আবার এদিকে গেছে ও সি ও সি আর তার বিপরীতে অ্যাঙ্গেল কত পাই মাইনাস আলফা প্লাস বিটা সাইন অফ সেই অ্যাঙ্গেলটা পাই মাইনাস আলফা প্লাস বিটা এই হচ্ছে আমার এখান থেকে একটা ইকুয়েশন পাওয়া গেল আমি কাজ করি আমি দেখতেই পাচ্ছি এখানে ও ডি ও ডিটা যেটা পেয়েছি এখানে একটা নাম দিয়ে দিই ও ডি 
ধরি এই আরটাকে ভেঙে যে দুটো অংশ পাবো একটা ওডি বরাবর ওডি অংশ একটা ওই অংশ তার দুটো নাম দিয়ে দিই ধরি ওডি কে ধরি আমি পি আর ওই কে ধরি আমি কিউ অর্থাৎ আর এর যে দুটো অংশ সেটা একটা হচ্ছে পি একটা হচ্ছে কিউ এবং এই দুটো যোগ করলে কিন্তু আমি যেন আর ফেল পাই এভাবে আমাকে ভাঙতে হবে সি ডি সি ডি অংশটা কিন্তু আর ওই অংশটা কিন্তু সেম অর্থাৎ ওই আর সি ডি সেম তাহলে ওই আর সি ডি দুটোরই মানে হচ্ছে কিউ বসি দিই কিউ বাই সাইন আলফা ইস দ্য কারেক্ট ও ডি ও ডি ভ্যালু হচ্ছে পি ও ডি যা ইসিও তাই মানে ও ডি রয়েছে পি বাই সাইন বিটা বসালাম ও সি ও সি মানে হচ্ছে আর ভেক্টর ছিল আমার তাকে ধরা ছিল আমার আর ভেক্টর বাই সাইন সাইন অফ পাই মাইনাস যে কোনো অ্যাঙ্গেল সাইন পাই মাইনাস সিটা কিন্তু সাইন সিটা হয় তাহলে এখানে কিন্তু ভ্যালুটা হবে সাইন অফ আলফা প্লাস বিটা এবার তিনটেই সমান আমি যে কোনো দুটোকে ধরবো আমি যেহেতু আটটাকে ভাঙছি পি আর কিউ এ তাই আমি প্রথমে ধরি এটা এদের একটাকে বাদ রাখি এই দুটোকে ধরি পি আর আর কে তাহলে লিখতেই পারি পি সমান সমান সাইন বিটাকে উপরে তুলে দেবো অথচ লিখতেই পারি পি সমান সমান আর সাইন বিটা এই দুটো সমীকরণ এই সমীকরণ এইটুকু অংশ থেকে আমি পাচ্ছি আর সাইন বিটা বাই সাইন আলফা প্লাস বিটা আর কিউ সমান সমান কি পেলাম তখন এটা এটা নেব এই দুটো সমান ধরবো কিউ সমান সমান আর সাইন আলফা বাই সাইন অফ আলফা প্লাস বিটা তাহলে আমি আর যে দুটো অংশ পিও কিউ সেটা কিন্তু পেয়ে গেলাম এখান থেকে সেখানে যেটা বলা হয়নি সেটা হচ্ছে এখানে একটা আমার আর কিন্তু একটা ভেক্টর চিহ্ন দিতে ভালো হয় কারণ এটা আমার একটা ভেক্টর ছিল সেটাকে আমি দুটো অংশ পি আর কিউতে ভেঙেছি আচ্ছা এখান থেকে আমরা যেটা পেলাম আমার আর ভেক্টরকে দুটো অংশ ভেঙেছি একটা ওডি একটা ওই এদিকটা হচ্ছে পি এদিকটা হচ্ছে কিউ দুটো অংশ পি কিউ ভাঙলে আমি এভাবে পেয়েছি পি আর কিউ মান পেয়েছি আরটাকে ভেঙে পি আর কিউ এভাবে মানটা বার করেছি এইবার এখানে একটা ঘটনা ঘটতে পারে যদি এই যে দুটো অংশ রয়েছে একটা ও আর ও বি সেই অংশ দুটো যদি পরস্পরের সঙ্গে নব্বই ডিগ্রি কোন করে অর্থাৎ এই একটা এই একটা যদি এটা পরস্পরের সঙ্গে নব্বই ডিগ্রি কোন করতো এর সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হচ্ছে আমি যদি এটাকে এক্স অক্ষ এটাকে ওয়াই অক্ষ ধরে দিই কারণ আমরা জানি এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ এভাবে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে তাহলে এই যে ভেক্টরটা ছিল আর তাহলে সেটা কিভাবে ভাঙতো তাহলে অবশ্যই দেখেই বুঝতে পারছি এক্ষেত্রে আমি কিন্তু আলফা প্লাস পিটা এই ভ্যালুটা কিন্তু আমার তাহলে নাইনটি ডিগ্রি মতো হতো আর যদি তাহলে পুরোটা মিলে হচ্ছে নাইনটি তাহলে শুধু এইটুকু অংশ কত হতো এই অংশটা থাকে আলফা বাকিটুকু নিয়ে বিটা ধরলাম এই অংশটা যদি আমি এটাকেও ভাঙতাম এভাবে তাহলে এটাই পেতাম অর্থাৎ বিটা সমাসন কি পেলাম নাইনটি মাইনাস আলফা আমি যে কোনো একটা অ্যাঙ্গেল আলফা দিন আমি এতগুলো আলফা বিটা দু রকম অ্যাঙ্গেল রাখতে চাই না আমি এক রকম অ্যাঙ্গেলে আনতে চাই তাহলে আমি এক কাজ করি সবকে আলফা দিয়ে নিয়ে আসি তাহলে পি সমাসন কত পাবো আর সাইন বিটা আমি আলফা দিয়ে নিয়ে আসবো বিটা লিখবো না তাই বিটা জায়গায় লিখবো নাইনটি মাইনাস আলফা আর নিচে সাইন অফ আলফা মান আলফা প্লাস বিটা আলফা প্লাস বিটা মানুষ নাইনটি তাহলে সাইন নাইনটি এটা পি এর ভ্যালু হবে তাহলে কিউ এর ভ্যালু কত হবে আর সাইন আলফা আছে থাক আমি আলফা দিয়ে আনতে চাই এই অ্যাঙ্গেলে আমি রাখতে চাই তাই এখানে আলফাই রাখলাম নিচে সাইন আলফা প্লাস বিটা আলফা বি আলফা প্লাস বিটা মানুষ নাইনটি বসে দিলাম সাইন নাইনটি ওয়ান হয় তাহলে উপরটা এটা নিচটা ওয়ান হয়ে যাবে আর উপরে আর সাইন নাইনটি মানুষ আলফা মানে হচ্ছে কস আলফা হয় উপরে হয়ে যাবে আর কস আলফা আর কিউ সমান সমান হবে হচ্ছে আর সাইন আলফা অর্থাৎ আমি কি পেলাম যে যদি একটা ভেক্টর আর সেটা যদি কোন একটা অক্ষের সাথে তাহলে এক্স অক্ষের সাথে আলফা কোনে আছে আর এটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ তাহলে আর কে আমি যদি ভাঙি এক্স অক্ষ আর ওয়াই অক্ষের দিকে তাহলে এক্স অক্ষের দিকে পাব হচ্ছে এক্স অক্ষের দিকে ছিল পি তার ভ্যালু দাঁড়িয়েছে আর কস আলফা আর ওয়াই অক্ষের দিকে দাঁড়িয়েছে আর সাইন আলফা তাহলে আমি আর ভেক্টরকে ভাঙলে একদিকে এক্স অক্ষের দিকে পাবো যার দিকে আলফা কোন আছে তার দিকে হয় কস এভাবে আমি মনে রাখবো যার দিকে আলফা আছে তার দিকে হবে যে আর কস আলফা আর যার দিকে আলফা নেই সেই দিকে হবে আর সাইন আলফা এটাকে কিন্তু আমার বলা হয় লম্ব উপাংশে ভেক্টরের বিভাজন এই দুটো লম্ব উপাংশ আছে সেদিকে একটা ভেক্টরকে দুটো দিকে একটা ভেক্টরকে ভেঙে দেওয়া তাহলে আমি যেটা বললাম যে লম্ব উপাংশে বিভাজন বা লম্ব উপাংশ বিভাজন এটাই কিন্তু একটা এখান থেকে কিন্তু একটা কোয়েশ্চেন আসে এটা হচ্ছে একটি ভেক্টরকে কিভাবে লম্ব উপাংশে বিভাজিত করবে তাহলে আমি ধরে নিই 
আমি একটা প্রসেস আগে একটা দেখালাম সেটা হচ্ছে সাধারণ জেনারেল প্রসেস থেকে নিয়ে আসলাম এবার শুধু স্পেশালি যদি এই কোশ্চেনটাই আসে তাহলে তার কিন্তু এভাবে সহজভাবে করা যায় অত আগেরটা অনেক বড়ভাবে হয়েছে সাধারণভাবে প্রমাণ করে দিয়ে তারপর লম্ব অংশ বিভাজন করতে হচ্ছিল কিন্তু এটা জাস্ট শুধুমাত্র লম্ব অংশ বিভাজন যদি কোশ্চেন আসে শুধু সেইটার জন্য ধরেন এটা আর এটা আলফা এখান থেকে আমি একটা লম্ব টানবো নাম দিই ও এ বি দেখতেই পাচ্ছি সাইন আলফা সমান সমান এ বি বাই ওবি ওবি মানে আবার হচ্ছে আর ওবি মানে হচ্ছে আর আর ভেক্টর তার মানটা হচ্ছে বা ভ্যালুটা হচ্ছে কিন্তু ওবি আমরা এভাবে লিখতে পারি তাহলে বসিয়ে দিই অর্থাৎ এ বি যে অংশটা পেলাম এটা হলো আমার কত আর সাইন আলফা আর যদি আমি কস আলফা ইউজ করতাম তাহলে হতো ও এ অর্থাৎ ওই মানে আর অর্থাৎ এদিকটা হতো হচ্ছে আমার ওই অংশ হচ্ছে আমার আর কস আলফা তাহলে এটাও যা আমি একটা যদি দাগ টেনে দিই এটাও যা এটাও তাই তো এটাও আমি লিখতে পারি আর অর্থাৎ এই আর ফ্যাক্টরে দুটো অংশ একটা পেলাম হচ্ছে এক্স অক্ষ বরাবর আর কস আলফা আর একটা ওয়াই অক্ষ বরাবর পেলাম আর সাইন আলফা যেটা কিনা আমরা একটু আগেই প্রমাণ করেছিলাম এটাকে আমরা পি ধরেছিলাম এই অংশটাকে পি সমান সময় পেয়েছিলাম আর কস আলফা এই এটাকে সরি এটাকে পি ধরেছিলাম পি সমান সময় পেয়েছিলাম আর কস আলফা আর কিউ সমান সময় এটাকে কিউ ধরেছিলাম পেয়েছিলাম হচ্ছে আর সাইন আলফা তাহলে আজকে এতটাই থাকবে নেক্সট যে টপিকগুলো আছে সেটা আমরা পর্ব তিনে আলোচনা করবো আবার আমার ভিডিওগুলো ভালো লাগে থাকলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো এবং ভিডিওটা এই ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক ও শেয়ার করো